。该来的还是来了。鬼子到底要干什么？哥，这鬼子来了也不止一次了。不想那么多了。与其坐以待毙，不如主动出击。走，看看他们到底想干什么。太君，这种乡野村夫，不服王法管教。官兵一来，这儿门一关，你拿到一点辙也没有。八哥。安军，想去哪里就去哪里。嗨，赵长官，辛苦啊！玉通说的没错，这次小鬼子恐怕来者不善。我要是不跟他们去一趟，估计他们不会上马赶修的。哥，你不能去，明知道他们没安什么好心，这不是羊入虎口吗？没事儿，去看看他们到底想干什么。我也同意去一趟。玉图哥，是福不是祸，是祸躲不过吗？组长，我跟你去吧。不用，你们留下来看好寨子，我跟碧图俩人去就行。嗯，还是我去吧。我跟组长从小一起长大，彼此了解。没有人比我更合适的了，放心吧，走。哥。跟上。走。太阳神保佑我的战士们平安归来吧。要不然你还是别去了吧，我这心里总……放心，没事，我也会没事的。蓝妹妹，你还有话跟我说吗？黑森林里头的基地啊，建设的差不多了，但是速度还不够，一定要加快。好，让同志们辛苦一点。杨司令，哎呦，不好了，日本人来山寨，把索伦组长给擒走了。
，这么长时间了，司令连一点消息都没有。兴师动众的，小鬼子这是要干什么？看来，鬼子又有新的行动。宝忠哥，你穿这样的衣服可真好看，是吗？嗯，学着可不得劲儿了，快勒死了。走吧。哎，我们就这样下山啊？不用跟了梅姐他们打声招呼吗？哦哟，让我姐知道了就下不去了。你放心吧，我跟虎妞啊打过招呼了。走。哎，等会儿。嗯。不行，你这身打扮跟我站一块儿太扎眼了，容易暴露目标。这样，我给你倒着倒着。来吧，来大当家的，黄金挺高看你一眼的，这顿酒席得个够水平吧？哼，啥玩意儿？那药片做的，骚了吧唧的，比长春的宝香园可差远了。哟、哦，大当家可以啊，这儿你也知道。邱长官，真把咱们当土包子了。<笑>大当家的，明天好好跟黄军合作啊，争取闹个一官半职的啊，让黄军高看你。今天咱们也是酒足饭饱了，两位当家的，用不用给您找个日本娘子？哎，别，咱博浩这口，赵长官，您还是自己享用吧。<笑>既然如此，两位当家的，早点休息吧。我今天把我江三刀秘不外传的江氏刀法教给你们
。别人肯定要问了，我们都有枪了，为什么还要用刀呢？但是枪在近距离搏斗中没有刀好使。宝忠，柳梅姐，找宝忠哥，他不在，他跟索兰姐下山去了。跟索兰姐姐下山去了，是啊。做什么去了？这俺就不知道了。俺看到宝忠哥换了衣服，俺本来让他带俺一起下山去玩的，可是他不让，说是要接应什么索伦组长。柳梅姐，柳梅姐，柳梅姐。啥？宝忠哥，那我们现在就去日本司令部吧。我倒要看看小鬼子到底耍什么把戏。日本宪兵司令部也有女熟人啊。看看啊。老板，我看这个。来。哎，这个你喜欢吗？送给你了。你看看多好看啊！宝忠哥，你要送给我，多漂亮啊！拿着吧，挺便宜的。不用找，谢谢。走。瞧把你给高兴的，不就是个小玩意儿吗？我们得赶紧跟城里的同志取得联系，我们先去打听点消息。走。当家的，给小二当家的，司令官有请。哎，李图，司令官是个什么东西啊？组长，司令官不是东西。哦，哎，赵长官，你说像我们这种土包子，八百年也进不了一次城，我实在过得糊涂，现在是啥朝代我都不知道。哎，我斗胆问一下，现在你们县太爷是谁啊？哈哈哈，哪有什么县太爷？现在。皇军就是县太爷，哦，那咱去、啊。那两位当家的，请吧。请，请。宝忠和索兰下山了，我去找他们。你不准去！我为什么不能去？警察全是小鬼子演戏，他们下去多危险！你就是不准去！你不管！你不管！你不管！我也管！别忘了，你现在是政委。再说，宝忠和索兰下山是打探消息，不是和鬼子打仗。他为什么要带索兰去？索兰和他去，那是因为索兰担心他哥，那也是情理之中。怎么就变成这样了？
最近我总是在想过去的日子，那时候爹还在，老钟身边也没有所谓。我们三个人跟着爹，爬山卧雪，出生入死，那些日子是真痛快。有光，你知道吗？这些日子我醒来。望向窗外，看到外边一片漆黑，可是我还是能看到爹的脸，我还是能够看到那些闪光的日子。可是为什么一眨眼都没了？为什么一眨眼的功夫什么都没了？冷梅，在这个兵荒马乱的年月。很多事情由不得我们来决定。我们是军人，军人有军人的天职。我们身上扛着太多人的性命和希望，这就是我们的命。我们的爱情也一样。最后，想告诉你，你对保重的担心有多深？我对你的担心就有多深。司令官阁下，大当家的来了。所轮大当家的，暗谷司令官欢迎你。呃，司令官阁下，这是所轮大当家的，这是必族二当家。你们的弓箭很漂亮，听说你是这一代最有名的神箭手，可以向我们展示一下吗？在这儿啊，大当家的，您看这有个靶子，您给射上几箭，让我们司令官欣赏欣赏。我可跟司令官吹嘘了，你可是咱通城第一高手。哥俩，给我长长脸吧。杀鸡焉用宰牛刀，我先来。好，那请。好功夫，索伦大当家的，你不愧是中国大大的勇士啊！啊，在我们日本，曾经也习惯用这样的弓箭，不过现在它已经成为我们的一项体育运动了，我们不再用了。我我我我。大当家的，我知道您可有一手绝活，是否亮出来让司令官见识见识？好功夫，不愧是高手啊！司令官阁下，在你们日本的体育项目中，也能这样吗？哈哈哈哈
既然你们已经向我们展示了你们的剑法，那么我也让你们见见我们的实力。大当家的，那边那些人都是抗联的抵抗分子，他们通通得死。记得那天。怎么找兔子摸？这个好像就是昨天发生的事儿一样。行，不说这些了。哼，这就是我们皇军的威力。二当家的，你们的弓箭可以吗？已经打听了，听二柱子说。索伦应该没事，很安全。这跟我们想的一样，鬼子就像拉拢的，暂时不能下毒手。你想想看，如果鬼子是冲着我们抗联来的，怎么可能把你哥绑走，然后大草惊蛇的？谢谢洪亮。哎，很安全。你在这儿盯着，我赶紧回去报告。好。索伦大当家的。通过我们的侦查，你们的山寨的确是固若金汤。但是皇军的实力，我相信刚才你们已经见到了。对，厉害。你的山寨的确非常的美丽，我也时常在想，去看一看，去转一转，怎么样？可以邀请我去做客吗？这个。
。哎，当然是朋友，只是啊。呃，司令官阁下，赵局长，关队长，常言道，自古多个朋友多条路嘛。不是我们组长不想跟你交朋友，是这样的，我们组上啊有规矩，不得与外界有任何的联系。我们组长也是在遵循组规，请诸位见谅。见谅，理解，理解。来，我们为朋友干一杯。既然是朋友了，那么，抗联的杨保忠，你们见过吗？沙宝，沙宝忠。干啥的？土匪。哦，他是杨振山的义子，也是司令官的心腹大患。哎，这杨振山我听说过，不过这杨啥杨啥忠啊，我还真真不认识。不过，你们日军都厉害成这样了，很怕他呀。前些天，我的一个小分队在你们山寨附近失踪了。这件事情，你知道吗？去了我们寨子？不是，哦，那跟我没有啥关系了。房间的几个士兵就在你们野人山谷的森林失踪了。赵长官，我听您那意思，好像我们那是一小林子似的。我告诉你啊，我们猎人族祖祖辈辈生活在那块儿。可没有一辈人真正把林子给转透了，几个士兵，就别说几个了，你就几十个扔进去，被我们熟人带路，估计啊，你连个。我们保证，只要他们来我们的山寨，我们一定把他拿了，送给你们。好，一言为定。来，为朋友干杯。报告。攻城，还杀了野夫司令，所以说黄金你是带东西的。哦，哎，不说不说了，让他们日本人自己。今天是怎么了？司令官先生，您的意思是想让我们帮您射杀他？嗯，不不不，我的意思是想
请你们去参观一下，看一看我们是怎么抓抗联的。省委带过来的经费，我放在了医馆的第三个坛子里面。哎呀，是是是是，来来看看。千万别回头。那你呢？快走。确定在这儿看见了杨宝忠？对对对对，我刚才还看见在这儿呢，真的。哎，快来看呐，死人了！啊、你们四个留下，其他人跟我走，快！老头，一个老头出去了。大当家的，很遗憾。这个索伦还真难对付，软硬不吃，一点面子也不给日本人留。我可以呀、啊，日本人就是傻。刚才你没听，还要去猎人山寨做客，那不是送死吗
，那你有什么办法？这个索伦可太好弄了，不过他身边的那个二当家倒是个软肋。这倒是个办法。你安排我跟他见一面，越快越好。好，随我来吧。麻烦同志，今天呢，幸亏有你，不然就麻烦了。对了，保证他们安全撤了吗？哎，撤了，你放心吧。今天呢，也真是奇怪，刚跟保证见面就被盯上了。老王，要不你先躲一躲，千万别出什么事啊。现在不行，我得抓紧，尽快帮你们把情报站建立起来。安全要紧，你看这样行吗？我先跟郭金啊，先筹备着。等过了这段风声，你再露面。你人生地不熟的，一开口就知道你是外地人，弄不好会更麻烦。老王，哎，你放心，我是老本地人了，能应付得过来。好，也不知道合不合你的口味。非常丰盛，关队长，你实在是太客气了。哎，二当家能来就是给关某人面子。来，老哥再敬你一杯。这是关队长您的心意。关队长，这是什么意思啊？哦，没什么意思，就是觉得兄弟你性格豪爽，是个英雄，想跟你交个朋友。这个礼物太贵重了，不干，不干。二当家的。关队长可是一片诚心，收下吧。真的不可以收。怎么，二当家这点面子都不给吗